Salut les amis, c'est Alti, j'espère que vous allez bien, surtout aujourd'hui pour parler d'un nouveau jeu qui va arriver sur PC. C'est pas exactement un nouveau jeu, il existe sur console, c'est très rare dans ce sens-là, c'est fait par Bohemia Interactive qui a fait DayZ, etc. et Arma, et ça s'appelle Vigor. Alors, le jeu, il est, euh, on va dire, connu depuis des, de nombreuses années. Ça s'appelle Vigor et c'est un looter-shooter, on va dire, PVP-VE avec du loot, euh, du PVP, du fun, des trucs à aller chercher, des colis à aller chercher, plein de maps. Il y a un jeu qui est là depuis donc 5 ans, à peu près au moins 5 ans, peut-être 6 ans, qui a été mis à jour déjà des, 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 dire des millions de fois, j'exagère, mais plein plein de fois. Et en fait, le jeu, enfin, depuis très longtemps, je me disais, mais quand est-ce qu'il va arriver sur PC, ce jeu Il arrive enfin sur PC, et c'est tellement un jeu que j'ai envie de tryhard, puisque c'est vraiment le jeu PVPVE, on va dire, entre... Pas, ils ne sont, sont pas partis en mode euh, complètement réaliste, DayZ et tout, mais ils sont partis en mode un peu plus arcade, un peu plus fun. Et euh, je ne sais pas pourquoi, il n'a jamais été sur PC, ce jeu. Et il arrive enfin sur PC et franchement, euh, ça va être cool. Ça se passe en Norvège et on est vraiment sur un looter-shooter multijoueur. Bohemian Interactive, bon, on les présente plus. Ils ont fait Arma, ils ont fait Daisy. On va, on va regarder quand même ensemble le trailer. Là, c'est le dernier trailer. Et, euh, et donc voilà, ils ont ce savoir-faire dans le PVP et tout. Moi, j'avais déjà testé le jeu sur console. J'avais bien aimé, mais le seul problème, c'est que sur console, jouer sur manette à des shooters, j'aime pas ça. Et au bout de quelques heures de jeu, j'en ai marre de devoir euh, viser à la manette. Je galère et, et donc voilà. C'est à la troisième personne. Euh, et c'est un jeu qui, franchement, sur PC, je pense, va avoir un public. À mon avis, je vais y jouer beaucoup. Euh, à mon avis, ça peut plaire à mes mates. Euh, en général, donc euh, faire du loot, faire du PVP sauvage et tout, ça peut vraiment être plaisant, moi je pense que ça va vraiment faire kiffer il y a un côté arcade qui fait que c'est moins décourageant je pense que quand vous jouez dans un DayZ et que vous stuffez pendant 3 jours là, vous voyez ce que je veux dire euh, donc voilà, c'est parfait, j'espère que ça peut être enfin le jeu qui peut me faire moi un peu oublier euh, ma passion DMZ euh, parce que DMZ je suis toujours autant dégoûté que ce soit plus mis à jour cheers si vous êtes au café aussi donc voilà, c'est une très très bonne nouvelle que Vigor arrive bientôt sur PC. On n'a pas la date exacte, ils disent que ça arrive prochainement, mais il y a déjà eu un stream où ils ont euh, déjà annoncé tout ça. Je vous montre les screens qu'ils nous mettent, et puis après je vous donnerai les détails sur le jeu. Franchement, ça va être trop bien, j'ai trop trop hâte qu'ils soient là. Euh, les décors de Norvège déjà, bah, ça change, c'est rare quand même que les jeux soient en Norvège. Euh, on a beaucoup de jeux qui sont en Russie, euh, etc. Là, ça change un peu les paysages, comme ça, les petites baraques en bois en Norvège, c'est plutôt sympa. Et il euh, y a un Discord, du coup, je pense que je vais rejoindre le Discord. Euh, vous pourrez jouer gratuitement, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ce sera gratuit, le jeu, sauf qu'il y aura aussi, vous pourrez racheter un réenforcement pack. Donc, les gens qui vont acheter le pack auront... Euh ah ouais, en fait, le jeu est toujours en Early Access. Ok, ça, je ne savais pas. Vous aurez un uniforme exclusif, un badge, etc. Et vous aurez aussi un set d'armes et de consommables de toutes les raretés qui pourront vous aider à commencer dans le jeu. Sachant que je pense qu'ils ne sont pas bêtes, donc vous pourrez quand même jouer au jeu sans avoir ça. Euh, explore le postoir Norway. Il y a déjà 20 millions de joueurs qui ont joué euh, sur console. Parce que maintenant, au début, il n'était que sur Xbox, je crois, mais maintenant, il est sur toutes les consoles. Et donc, vous allez euh, pouvoir aller en Norvège dans les années 90, un, un environnement post-apocalyptique. Euh, et euh, c'est joli. Il vient d'où le bruit, là C'est joli et c'est deadly, c'est-à-dire que il va y avoir beaucoup de morts là-dedans. Euh, dive into Encounters, on va avoir le PVP sauvage. Euh, c'est un high-stake mode, c'est-à-dire que le but, c'est de survivre. Et tout ce que vous allez perdre quand vous mourrez, bah, vous allez euh, tout perdre en fait. Quand vous mourrez, tout ce que vous avez pris pour partir, vous allez le perdre. Vous allez choisir entre 60 différentes armes et à des consommables, etc. pour faire votre loadout. Vous allez pouvoir être un looter un peu sneaky ou vous allez pouvoir être un chasseur. Donc, vous allez pouvoir faire vraiment ce que vous voulez. Et, euh, et voilà, il y aura des events de loot, c'est-à-dire que par exemple, il y a des colis avec du loot qui est, va être meilleur en gros, des airdrops qui vont tomber de temps en temps dans les Outlands, et bah, si vous y allez, euh, c'est à vos risques et périls. 
C'est multiplayer ou solo, c'est-à-dire que vous pouvez également jouer donc en solo. Vous pouvez faire du deathmatch aussi, il y a plusieurs modes que vous pouvez faire pour vous entraîner avec vos potes. Il y a de l'élimination, du 5v5 en mode plus tactique, avec euh, plus un mode Valorant, voilà. Euh, vous pouvez y aller en, en solo, en duo ou même y aller avec tous vos potes en squad. Vous pouvez customiser votre Outlander, ils appellent comme ça les personnages. Et vous euh, pouvez également construire votre shelter, c'est votre refuge. Et on voit ici en fond en fait, que vous allez pouvoir améliorer votre refuge comme dans un Tarkov par exemple, euh, avec votre cave là dans Tarkov. Et en fait, il va falloir collecter des ressources par, avec, ceux que vous, avec les mecs que vous tuez. Euh, vous allez pouvoir construire upgrader votre shelter avec, plus des, avec vraiment plus d'options. Vous allez pouvoir crafter des meilleures armes et des meilleurs consumables. Vous allez pouvoir générer des matériaux et des couronnes qui seront essentielles pour votre survie. Euh, et donc voilà, vous aurez un shooting range aussi pour tester vos armes. Vous allez pouvoir crafter tout ce qui est nécessaire à votre équipement et vous allez pouvoir customiser votre personnage là-dedans. Ils nous ont mis aussi la configuration requise. Alors la minimale, on est sur du i7 3700K avec... 8 Go de mémoire, une 680, donc franchement, c'est hyper euh, accessible. Et la recommandée, on est que, entre guillemets, sur une GTX 1060 et 16 Go de mémoire. Donc, c'est super euh, accessible à des PC euh, qui sont euh, début de gamme. Donc, ça, c'est vraiment cool. Euh, donc, voilà, le site officiel, il est là. Donc, comme je vous ai dit, ils ont fait un stream où ils ont expliqué un petit peu pourquoi euh, ils arrivaient, enfin comment ça allait arriver sur PC, etc. etc. Euh, donc voilà, c'est intéressant, je ne vais pas vous faire tout le, le, le résumé de ça, mais en tout cas, euh, c'est super intéressant de l'avoir sur PC, j'ai vraiment, vraiment hâte. Alors ils nous disent qu'ils pensaient juste que c'était le moment maintenant de sortir Vigor sur PC. Bon, euh, voilà, ils nous disent qu'on pourra jouer en Early Access pour 19 dollars. Euh, ah non, en fait, je vous ai dit une connerie, c'est pas gratuit en fait. Non. Euh... Hmm. Alors, ok, en fait, il est en early access, donc il sera à 19,99, mais pendant l'année, en fait, le, game, le jeu va être en full release, et là, il sera free to play. Donc, vous voyez ce que je veux dire, vous pouvez attendre qu'il soit free to play, ou vous pouvez euh, le prendre à 20 balles en early access. Donc, voilà, c'est ça. Pourquoi il est en early access Parce que, en gros, il savait les aider à former la version euh, PC et mettre une meilleure expérience euh, sur PC. Puis, honnêtement, ça va leur permettre de se faire de la thune aussi, on n'est pas fou. Euh, Est-ce qu'il y aura le crossplay Ce n'est pas un truc qu'ils vont faire pour l'instant, donc je pense que c'est plutôt mieux. Pour l'instant, c'est sur Steam qu'il est, il n'est pas sur d'autres stores. Et quelle est la différence entre euh, la version PC et la version console Il n'y aura presque pas de différence. En gros, quand ça va lancer sur Steam euh, Vigor, nous, on aura la saison 18 qui s'appelle Vigor Chronicles Isolation. Donc voilà, on va prendre en route, en gros, euh, le, le truc, quoi, l'histoire. Est-ce euh, qu'il y aura un wipe Oui, une fois que l'early access est terminé, que ça sortira en free-to-play, euh, là, il y aura un wipe cette année. Donc à un moment, il y aura un wipe. Voilà, voilà. Sur ce, je vous dis ciao à tous. Je suis très excité à l'idée de, de jouer à ce jeu. Je pense que je vais essayer de contacter les devs pour avoir un pack et commencer à être en contact avec eux parce que je pense que ça va être un jeu où je vais pouvoir faire du contenu et bien m'éclater. J'espère en tout cas que ce sera le cas. Sur ce, je vous dis ciao à tous. Un nouveau jeu sur PC qui arrive et qui est très intéressant pour moi et la commu. Je pense que ça va vous plaire. Donc n'oubliez pas de mettre le pouce à la vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao à tous